Στις εξελίξεις στην Ελλάδα και στα σενάρια α, της συνένεσης, στα σενάρια που παίζονται τα τελευταία 24 ώρα για συνένεση των πολιτικών δράμεων στη χώρα μας, αναφέρθηκαν τόσο ο Γάλλος Πρόεδρος όσο και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Να δούμε τι είπαν και συνεχίζουμε στη συζήτηση μας με τον Πάμπη Παπαδημητρίου. Pour la Grèce, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je suis heureux du changement complet d'atmosphère politique en Grèce. Euh, car au fond, ce qui était choquant, ce n'est pas le principe du référendum. L'appel au peuple n'est jamais quelque chose de choquant. Et c'est même un sujet essentiel pour l'Europe. Ce qui était choquant, c'est qu'aucun des partenaires de la Grèce n'avait été prévenu Et deuxièmement, que ça ne peut pas être un référendum sur un plan, parce que si vous faites un référendum sur le plan du 27 octobre, il faut s'apprêter à faire un référendum sur tous les plans suivants, et pourquoi vous ne l'avez pas fait sur les plans d'avant La seule question qui était importante, si vous voulez faire un référendum, c'est l'appartenance de la Grecque à l'euro. Et je crois que ce message est très bien passé. Et c'est un message d'amitié à l'endroit du peuple grec. Et c'est un message que nous avons tenu à adresser à l'opposition comme à la majorité en Grèce. Après, c'est au peuple grec de choisir ses dirigeants et la politique qu'il souhaite voir mener. C'est pas à nous. Mais nous, on a fixé une ligne rouge. Et je ne le regrette pas. Essentially, what we've seen is uh, all the elements for dealing with the crisis put in place. And we think those are the right elements. The first is uh, having a solution to the specific problem of Greece. Uh, and although the actions of Uh, Papandreou, uh, and the referendum issue over the last couple of days, uh, I think, uh, got a lot of people nervous. Uh, the truth is that the, the, the general approach, which involved uh, a voluntary reduction uh, on the part of uh, those who hold Greeks' debt, uh, you know, reducing uh, the obligations of the Greek government, Greece continuing with reforms uh, and structural change, that's the right recipe. It just has to be carried out. And I was encouraged by the fact that despite all the turmoil in Greece, even the opposition leader in Greece indicated that uh, it's important to move forward on the proposal. Λοιπόν, αυτέ ήταν οι δηλώσει Μπάμπη. Σαρκοζή Ομπάμα. Ο κύριο Σαρκοζή είπε ότι είναι ευτυχή που υπάρχει αλλαγή του πολιτικού κλίματο στην Ελλάδα. Να δούμε βεβαίω πώ θα εξελιχθούν στο τέλο τα πράγματα. Το ίδιο είπε και ο κύριο Ομπάμα, ότι είναι ικανοποιημένο από αυτή την αλλαγή. Χαιρέτησε μάλλον την αλλαγή στάση τη εξωματική αντιπολίτευση στη χώρα μα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι ήταν τόσο ταυτόσιμε οι δηλώσει mm -hmm. που έδειχναν ότι είχε γίνει συζήτηση. Και ότι είχε γίνει συζήτηση και συνεννόηση. Και ότι είναι τελεσίγραφα. Εγώ έτσι Ακριβώς. τα διαβάζω. Είναι, δηλαδή επιβάλλεται στην ουσία από του εταίρου μα και από τι ΗΠΑ αυτή η συνένεση στη χώρα μα πάνω στι αποφάσει τη Συνόδου Κορυφή. Έχει και εσύ αυτό το μικρόβιο ότι επιβάλλεται. Οι άνθρωποι λένε αυτό που έχουν να πούν. Λένε αυτό που κατά την δική του γνώμη, άποψη, συμφέρον είναι το ορθόν. Υπάρχει άλλη επιλογή δηλαδή. Όχι, όχι, με συγχωρεί. Υπάρχει, βεβαίω υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Εμεί από τη μεριά μα πρέπει να αποφασίσουμε. Αλλά καλή επιλογή εννοώ. Αν δεν είναι καλή επιλογή, δεν πρέπει παρά να κοιτάξουμε τις ευθύνες μας. Και είναι κακό το γεγονός ότι κάθε τόσο δημιουργούνται προβλήματα, αυτή τη φορά το πρόβλημα το δημιουργήσε ο Παπανδρέου με το δημοψήφισμα, τα οποία οδηγούν τους ηγέτες σε μια στιγμή που όλος ο κόσμος παρακολουθεί να λένε πράγματα δυσάρεστα για το ποια είναι η Ελλάδα, ποιε είναι οι ικανότητές της και ποια είναι η στάση της μέσα στη διεθνή κοινότητα. Μια χώρα που θέτει συνεχώς σε κίνδυνο την ευμάρεια ή τη ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων κατοίκων σε όλες τις χώρες και μάλιστα στις χώρες από τις οποίες περιμένουμε τη βοήθεια. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς κάτοικος, φορολογούμενος ή αποταμιευτής, γιατί αυτά τα χρήματα θα έρθουν εδώ στην Ελλάδα, να μας δει με καλό μάτι. Προκαλούμε διαρκώς τρομακτική ζημιά. Το θέμα δεν είναι αν θα πάρουμε ένα δάνειο και μια δανειακή σύμβαση. Είναι αν θα συνεχίσουμε να υπαγόμαστε σε μια ενότητα δημοκρατικών κρατών εύπορων κρατών και θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα αγαθά που υπάρχουν όσο είσαι εκεί μέσα. 
Mm -hmm. Θέλω να, να σου ζητήσω να μου σχολιάσει εδώ την κίνηση τη εξωματική αντιπολίτευση, του κόμματο εξωματική αντιπολίτευση στην uh, Πορτογαλία. Εκεί λοιπόν uh, ήταν σήμερα η ψηφοφορία για τον uh, προπολογισμό του. Uh, δεν συμφωνούσε με τα μέτρα λιτότητα η αντιπολίτευση στην uh, Πορτογαλία. Δεν τα καταψήφισε. Αυτό που έκανε ότι δεν παρέστη. Σχολιάστηκε λοιπόν από την κυβέρνηση αυτή η κίνηση τη εξωματική αντιπολίτευση θετική, διότι στέλνει στο εξωτερικό μία μια εικόνα ενότητα στην Πορτοκαλία. Ναι, εντάξει, ε, με πιάνει απροετοίμαστο, δεν την ήξερα καν αυτή την, αυτή την εξέλιξη. Προτιμώ Είναι διαφ... να μην παραστώ ε, για να μην το καταψηφίσω. Ναι. Είναι καταψηφίσω. ενδιαφέρον ότι όλε οι χώρε αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλα τα προβλήματα και ότι οι λαοί φορτώνονται τώρα με ένα βάρο που δεν είχε προβλεφθεί. Αλλά η, το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να δείξουμε προ προς όλου και προ εμά του ιδίου είναι ότι. Έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό ικανό να αντιμετωπίσει την κρίση. Για να το πετύχει αυτό βεβαίω, πρέπει να αλλάξει εντελώ την κακή, δικαιολογημένα εικόνα που έχουμε γι' αυτό. Δεν είναι απλό, το αντιλαμβάνομαι. Είναι όμω απαραίτητο. Όλα τα άλλα είναι μια αυτοκτονία για την οποία ποτέ δεν έχει δοθεί καμία εντολή σε κανένα πολιτικό. Ούτε στην, στο ΠΑΣΟΚ, ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Τα πράγματα θα κυλήσουν. Θα γυρίσουν. Δεν είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία να επιμείνει τώρα στο να δοθεί μια λύση η οποία δεν έχει αποτυπωθεί στη Βουλή. Τώρα πρωτεύει να λύσουμε το πρόβλημα που έχει η πατρίδα, που έχει και η οικονομία και αργότερα στην ώρα τους θα έρθουν οι εκλογές. Εάν η Νέα Δημοκρατία έχει συμβάλει σε αυτό και νομίζω ότι πρέπει να το κάνει, τότε εξό, εξό, εκτός από όλα τα άλλα τα οποία έχει κερδίσει αυτόν τον καιρό λόγω των αδυναμιών και της ανικανότητας του Παπανδρέου, θα έχει κερδίσει και την αναγνώριση ότι στην κρίσιμη στιγμή δεν είπε όχι, ήταν εκεί.